சரி இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா நீ பார்க்க போற டாபிக் வந்து கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா அது என்ன சார் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து வகைப்பாட்டியல் அதாவது உயிரிகளின் வகைப்பாடு அதுதான் வந்து இதனுடைய தமிழ் மீன் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ் மீன்லேயே வந்து இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது உயிரை வந்து உயிரிகளை அதாவது வந்து என்னென்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சொல் உயிரியாக இருக்கலாம் இன் சொல் உயிரியாக இருக்கலாம் ஒரு பல சொல் உயிரியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உயிரிகளை வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக வந்து பிரிக்கிறது தான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய புறத்தோற்றம் புறத்தோற்றம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்டர்னல் நே எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை படியே வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் படியும் சொல்லணும் பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் லெவன் கணக்கு படி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் அதாவது வந்து எண்பத்தி ஏழு லட்சம் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ஸ்பீசிஸ் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கெடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் எல்லா எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமும் செல் ஓகேங்களா செல் அப்படிங்கிற ஒரு இதால தான் ஆனது ஓகேங்களா எப்படி வந்து நான் லிவிங் திங்ஸுக்கு ஆக்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குதோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் திங்ஸுக்கு செல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் மேஜர் பார்ட் செல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ ஆகும் டிஷ்யூஸ் வந்து அப்படியே வந்து உறுப்புகள் ஆகும் உறுப்புகள் வந்து உறுப்பு மண்டலம் ஆகும் ஸோ இப்படியே வந்து கேட்டகரியாக பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த செல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வித விதமாக பிடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் ஓகேங்களா நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் செல்ஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிடிக்கிறாங்க ப்ரோ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் அது என்ன ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஓகேங்களா ப்ரோ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் அது என்ன ப்ரோ கேரியாட்டிக் ப்ரோ கேரியாட்டிக்னா என்னென்னா ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் முன்னுறுப்புகள் அதாவது செல் செல் ஆர்கனைஸ் அந்த மாதிரி வந்து எந்த இதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா செல் ஆர்கனைஸ் நியூக்ளியஸ் இந்த மாதிரி வந்து எந்த இதுவுமே இல்லாமல் சிங்கிள் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சிங்கிள் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் வந்து மற்றபடி செல்ஸை பற்றி பழ படிக்கும்போது நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நிறைய செல் ஆர்கனைஸ் சொல்லுவாங்க செல் முன்னுறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செல் முன்னுறுப்புகள் எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா சிங்கிள் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒன்று சொல்லணும் பாக்டீரியா ஓகேங்களா பாக்டீரியாங்கிறது என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஓகேங்களா இது வந்து இதுக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டில் யூ கேரியாட்டிக் ஓகேங்களா யூ கேரியாட்டிக்னா பல செல் மல்டி செல்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது மல்டி செல் ஆர்கனைஸ் ஓகேங்களா ஒரு செல்லுக்குள்ள ஆர்கனைஸ் செல் இந்த செல் முன்னுறுப்புகள் வந்து நிறைய முன்னுறுப்புகளோட கொண்டது தான் வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக்னா சிங்கிள் செல் பட் அந்த செல்லில் உள்ள வந்து எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா செல் ஆர்கனைஸ் எதுவுமே இருக்காது யூ கேரியாட்டிக்ல மல்டி செல்ஸ் ஓகேங்களா சிங்கிள் செல் மல்டி செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து செல்ஸ் செல் ஆர்கனைஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் வித்தியாசம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா ரீப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் சொன்னதான் ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஓகேங்களா ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பரம்பரையிலேருந்து இன்னொரு பரம்பரை வந்து கிரியேட் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இரநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி டைனோசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி வந்து இருந்துச்சு ஸோ அந்த கேட்டகரி டைனோசருங்கிற ஒரு விலங்கு நம்ம இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்பீச்சஸ் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அதுக்கு வந்து நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்து என்ன நிறைய காரணங்கள் சொல்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி காரணம்னா பேரிடர் நிறைந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா பேரிடர் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது வந்து அன்வான்ட் ரீசன்ஸ்னால ஏதாவது வந்து இறந்திருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஃபுட்டு ஓகேங்களா நியூட்ரிஷன் அதுக்கான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காமல் போயிருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கான ஃபுட்டு கிடைக்காமல் போயிருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால வந்து அது வந்து அதனுடைய லைஃப் செக்கில் அப்படியே முடிஞ்ச
அப்படியே வந்து கிரியேட் ஆகிறது ரீப்ரொடக்ட் பண்ணுறது அசெக்ஷன் சாங்கு செக்ஷுவல்ங்கிறது மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேரும் ஜாமீனாகி கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்க உருவாகக்கூடிய ஒரு புதிய வீடு தான் செக்ஷுவல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா செல்ஸ் வந்து என்னென்ன டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப் ஓ கெரியாட்டிக் யூ கெரியாட்டிக் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ரீ ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து என்னென்னா அசெக்ஷுவல் செக்ஷுவல் ஓகேங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேல் ஓகேங்களா இந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஒரு வரலாறு எது எந்த ஒரு இதுக்குமே ஒரு வரலாறு இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும்னா கிமு இரநூறு ஓகேங்களா இரநூறு இரநூத்தொம்பது ஆண்டு இரநூத்தொம்பது அந்த அந்த பீரியடில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிமலை வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறார் ஓகேங்களா ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன என்னமோ பிரிக்கிறாருன்னா எனைமோ அனைமோ ஓகேங்களா எனைமோ அனைமோ அது என்ன சார் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிரீக் வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா கிரீக் ஆர் லேட்டின் வேர்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எனைமோ அனைமோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எனைமானா ரத்த உயிரிகள் ஓகேங்களா ரத்த உயிரிகள் அதாவது ரெட் பிளட்ஸ் ரெட் பிளட் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா ரெட் பிளட் அனிமல்ஸ் வித்வுட் ரெட் வித்வுட் பிளட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு ரெட் பிளட் அனிமல்ஸ் வித்வுட் ரெட் பிளட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைமானா அனிமிக் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அனிமிக்கா இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அனிமிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அனிமிக்கா இருக்காங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா ரத்த ரத்தம் வந்து குறைபாடா இருக்குது ரத்தம் வந்து தன்னுடைய உடம்புல குறைபாடா இருக்குது அனிமிக்கா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த இதுல இருந்து வந்துதான் இந்த அணைமா அணைமால இருந்து வந்ததான் அனிமிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு அவர் வந்து கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்காரு ரெட் பிளட் செல் இல்லாத இருக்காங்க அணைமால ரெட் பிளட் செல் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வந்து பிரிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியோபட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் வந்து எப்படி பிரிச்சுப்பாருனா தியோபட்டஸ் வந்து தன்னுடைய புரோட்டோக்ரமின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை பிரிச்சுப்பார் ஓகேங்களா தியோபட்டஸ்ங்கிறது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இதில் தியோபட்டஸ்ங்கிறது யாருன்னா தாவரவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுவார் ரொம்ப ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறவர் தான் தியோபட்டஸ் நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா தியோபட்டஸ் அவர் வந்து எப்படின்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் ஸ்ரப்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா அதாவது வந்து மரங்கள் பொருட்கள் இந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரியா அவர் வந்து நான் தமிழை சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க தாவரவியின் தந்தை ஓகேங்களா என அழைக்கப்படுவார் தியோபட்டஸ் அவர் வந்து பிளான்ஸ் ஓகேங்களா தாவரங்களை எப்படி எப்படி பிடிச்சிருப்பாருனா மரங்கள் புதர் செடிகள் சிறு செடிகள் அப்படின்னு பிடிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா மரங்கள் புதர் செடிகள் சிறு செடிகள் அப்படின்னு பிடிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோலஸ் லிமேயர்ஸ் ஓகேங்களா கரோலஸ் லிமேயர்ஸ் அப்படின்னு தட்டி சொல்லி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபைடு லிவிங் வேர்ல்டு இன் டூ டூ குரூப்ஸ் ஓகேங்களா என்ன எப்படின்னா பிளான்ஸ் பிளான்டே அனிமாலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கிட்டா இவர் வந்து ஒரு டச் நாட்டுக்காரர் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகைப்பாட்டில் தந்தை என அழைக்கப்படுவார் ஓகேங்களா எதுக்காக கிளாசிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா என்ன காரணத்துக்காக நம்ம வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இப்போ நம்மெல்லாம் மனிதர்கள் ஓகேங்களா மனிதர்கள் மனிதர்கள் மேனேஸ் அவங்க பைனாமியல் கடவுள சூழ்நிலையை சொல்ல முடியும் வந்து பைனாமியல் நாம பிடிச்ச படி நேம் என்னன்னா நமக்கு வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் ஸோ ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ எல்லாரும் எல்லா கூடையும் சேர்ந்து வைக்க முடியாது ஓகேங்களா இப்போ வைரஸு பாக்டீரியாவையும் மனுஷனையும் சேர்த்து ஒன்று போல ஒரே குரூப்பில்
நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய பயாலஜிக்கலா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஸோ அதை வந்து அந்த ஒரு கேட்டகரியில இப்போ எலி குரங்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்டகரியில வச்சா மட்டும்தான் மேமல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில நம்ம வச்சுப்பாங்க ஓகேங்களா மேமல்ஸ் தான் பாடூட்டிகளை வச்சுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது படிதான் நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏதாவது வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா எலி இல்லைன்னா வந்து குரங்குக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நோய் வச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது மருந்து வச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த கேட்டகரி ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஆஃப் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆச்சுன்னா எலிக்கோ குரங்குக்கோ சப்போர்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கும் சப்போர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கும் அந்த மருந்து ஒத்துக்கிடும் அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரியில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ வைரஸு வைரஸ் இப்போ பாக்டீரியாவை வந்து அடிக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் இருக்குது அதை தூக்கி பேர் நம்ம நேராக வந்து மேமல் கேட்டகரியில் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாக்டீரியாவை அடிக்கிது ரைட்டு ஓகே அப்போனா நான் அது அது அதுக்கான அதனுடைய நேச்சரும் இதனுடைய நேச்சரும் ஒன்றாகுமா இப்போ வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செல் ஆர்கானிசம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்த உயிர் உள்ள செல்களில் மட்டும்தான் வாழ முடியும் அது வந்து உணவு தமிழை நியூட்ரிஷனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து ரெஸ்பிரேஷனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரிலையும் அது வந்து மாறுபடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரியில் வைக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரிலேட் திங்ஸ் பேஸ் ஆன் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகேங்களா பொதுவான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் படி அதை வந்து ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா உயிரினங்களுக்கு இடையேயான தமிழ்ல நான் சொல்றேன் தெளிவா நோட் பண்ணிக்கோங்க உயிரினங்களுக்கு இடையேயான பரிமாண பரிணாம தொடர்புடைய அறிவுரை பரிணாம தொடர்பு ஓகேங்களா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பரிணாம தொடர்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மேன் வந்து நிறைய பேர் வந்து சிம்பன்சி குரங்குல இருந்தா வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றாங்க ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ரிசர்ச்சஸ் வந்து நம்பப்படுது மேன் வந்து மனு ஒரு குரங்குல இருந்தா வந்திருக்கணும் குரங்குல இருந்தா சிம்பன்சி குரங்குல இருந்தா வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பரிணாம தொடர்பு ஓகேங்களா ஒரு இருபது இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குரங்கா இருந்தது அப்படியே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி மனுஷனா மாறுறான் ஸோ இதுதான் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது பரிணாம தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரைட்டா இந்த மாதிரி இருக்காங்க தான் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு தன்னுடைய உடம்புல டிசீசஸ் எது வந்தாலுமே ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு கீழே வச்சா மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க சரி சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இது வரைக்கும் அதாவது வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தற்சமயம் இப்போது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கிங்டமா ஓகேங்களா ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல ஏழு கிங்டமா தனித்தனியா ஒவ்வொரு காலத்திலயும் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ கிங்டம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் கரோலோஸ் லென்னையஸ் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளான்ட் அனிமலியா அப்படின்னா தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல வந்து பிரிக்கிறாங்க பிளான்ட் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா நோட் பண்ணா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கிங்டம் அதாவது டூ கிங்டம் அதை வந்து பிரிச்சது யாருன்னா கரோலஸ் நிமேஷ் வந்து பிரிச்சிருப்பாரு இயர் வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா பிளான்டே அனிமாலியா ஓகேங்களா நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகேங்களா பிளான்டே அனிமாலியா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கிங்டம் ஓகேங்களா ஃப்ரீ கிங்டம் ஃப்ரீ கிங்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு யாரு வந்து சொல்லியிருப்பாருன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல எர்னஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஃபைன் பண்ணிருப்பார் சொல்லியிருப்பாரு ஃப்ரீ கிங்டம் அதாவது வந்து என்னன்னா இதை வந்து எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உயிரினங்களை ப்ரோபிஸ்டா பிளான்டே அனிமாலியா அப்படின்னு பிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ப்ரோபிஸ்டா பிளான்டே அனிமாலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா
செல் உயிரிகள் ஒரு செல் பல செல் சிறு உயிரிகள் ஓகேங்களா சிறு உயிரிகள்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஓகேங்களா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குளத்துல இல்லைன்னா வந்து நம்ம கிணத்துல இல்லைனா வாட்டர் டேங்க்ல இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மழை ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாளா தண்ணி தேங்கிருச்சுன்னா அங்க வந்து பாசி படர்ந்து இருக்கும் ஓகேங்களா பாசி படர்ந்தது ஸோ இந்த பாசி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோபிஸ்டா கேட்டகரிக்கு கீழே தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பிளான்ட்டுக்கு கீழே வராது அனிமலுக்கு கீழேயும் வராது சரிங்களா ரைட்டா ரைட் புரியுதா நோட் பண்ணா நோட் பண்ணிடுங்க நீங்க <laughs> 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 1956, என்னன்னா என்ன கேட்டது ஒரு செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகள்னா பாக்டீரியாவும் ஓகேங்களா சில பாசிகள் ஓகேங்களா சில பாசிகள் சில ஆல்கேட்ஸ் ஓகேங்களா சம் ஆல்கேட்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா பாக்டீரியா ஆல் அண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் மொனிரா அண்ட் ஆல்சோ சம் ஆல்கேட்ஸ் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ ஒரு செல் உயிரிகள் எல்லாமே இந்த மொனிரா கேட்டகரியில வச்சிருப்பாங்க ஐந்துலக வகைப்பாடு தமிழ் சொல்லுவாங்க நான்குலக வகைப்பாடு ஐந்துலக வகைப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவருடைய இந்த ஃபைவ் கிங்டம் தான் இப்போது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரிசர்ச்சஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இதை இது இந்த கேட்டகரி தான் ரிசர்ச் நிறைய நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா முனிரா ப்ரோட்டிஸ்டா ஃபங்கி பிளான்டே அனிமாலியா ஓகேங்களா முனிரா ப்ரோட்டிஸ்டா ஃபங்கி பிளான்டே அனிமாலியா ஆல்ரெடி முனிரானா என்னென்னு தெரியும் பயன்படுத்த <laughs> ஒரு வந்து ஒரு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அது எல்லாமே இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வரும் பங்கி அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே வரும் பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த பயிர் கிண்டத்தினுடைய இதை ஏன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்களா இது ஏன் ஏன் வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் இதை இது இதை வந்து ஏன் மற்றதெல்லாம் வந்து மற்றத விட இது ஏன் பெட்டரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான வந்து இதை வந்து ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா முதல்ல வந்து என்னன்னா செல் அதாவது உயிரிகளுக்கு எப்போதுமே அடிப்படையானது செல் ஓகேங்களா இதனுடைய செல் அடிப்படையிலையும் உடல்கள் தன்னுடைய உடல் அடிப்படையிலையும் இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் ஓகேங்களா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செல்கள் அடிப்படையிலையும் உடல் தன்னுடைய உடல் அமைப்பு அடிப்படையிலையும் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக் இந்த வடிவமைச்சு 
தற்சார்பு ஊக்கமுறை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க தற்சார்பு ஊக்கமுறைன்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது நமக்கு தேவையான உணவை அதாவது நமக்கு தேவையான உணவை நானே தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடிய உயிரினம்மா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ரோட்ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால வந்து உணவு தயாரிக்க முடியாது தற்சார் மூலிகளை சார்ந்து இருக்கிறதா பிற சார்பு ஊக்கமுறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் கீழ நியூட்ரிஷன் கீழே இந்த மாதிரி இவர் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அமைச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் கிங்டம் வந்து பிரிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் கூட சேர்த்திருக்காரு ஓகேங்களா பூஞ்சைகளை வந்து இந்த கோ பிளான்ட்டுங்கிறவரு கோ கிங்டம் நான் கூட வரவே பார்க்கல கோ பிளான்ட்டுங்கிறவரு பிளான்ட் கூட அவர் வந்து சேர்த்திருப்பாரு மேக்சிமம் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சைகளுக்கு ஒரு தனி கேட்டகரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனா அஸ்பர் வந்து நியூட்ரிஷன் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூஞ்சைகள் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபங்கிஸ் ஆர் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் ஓகேங்களா நாட் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஓகேங்களா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் கிடையாது ஆட்டோ பூஞ்சைகள் எல்லாமே ஆட்டோட்ரோப்ஸ் கிடையாது ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னா தற்சார் ஊக்கமுறை கிடையாது ஸோ அதனால அதுக்கு தனி கேட்டகரி கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் இதனுடைய பிளஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இந்த கிங்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் சக்சஸ் ஆச்சு ஸோ ஆர் எஸ் டேக்கர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபைவ் கிங்டம் பிரிச்சிருக்கார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிங்டம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் கிங்டம் ஓகேங்களா சிக்ஸ் கிங்டம் ஆமஸ் ஹெவாலியர் ஸ்மித் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி இந்த சிக்ஸ் கிங்டம் பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ் கிங்டம் பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த முனிரா கேட்டகரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முனிரால மேக்சிமம் பேக்டீரியாஸ் தான் இருக்கும் இந்த பேக்டீரியாவை எப்படி பிரிச்சிருப்பாங்கன்னா ஆர்ச்சி பேக்டீரியா யூ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ஆர்ச்சி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஆர்ச்சி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க அது என்ன சார் ஆர்ச்சி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியா வந்து என்னன்னா பாக்டீரியாவுடைய தன்மைகளின் அடிப்படையில் வந்து பாக்டீரியாவுடைய சிங்கிள் செல் பாக்டீரியா தான் ஸோ அதை அதை வச்சு அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பாக்டீரியாவில் இல்லை இதை வச்சு ஆர்கி பாக்டீரியாவா யூ பாக்டீரியாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் இந்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இதுதான் புதுசாக வந்து ஒரு கிரியை வந்து கொடுத்துருப்பாரு குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா குரோமிஸ்டா ஒரு ப்ரோட்டோ சோவான்னு சொல்லுவார் அப்படியே ஆர்கி பாக்டீரியா ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா அது வந்து சிக்ஸ்டி இந்தத்தில் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே கொடுத்துருப்பாரு கோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாரு மற்றது எல்லாம் தெரியும் ஓகேங்களா ஆர்கி பாக்டீரியா என்னென்ன தெரியும் யூ பாக்டீரியா என்னென்ன தெரியும் போட்டோஷோனா என்னென்ன தெரியும் குரோமிஸ்டா என்னென்ன தெரியும் இப்போ குரோமிஸ்டா கல்கினா என்ன தெரியும் பிளான் என்ன தெரியும் அனிமாலி என்னென்ன தெரியும் இந்த கோமிஸ்டா அப்படின்னா என்னென்னா ஓகேங்களா குரோமிஸ்டாங்கிறது என்னென்னா பாசிகள் ஓகேங்களா ஓகேங்களா பாசிகள் ஓகேங்களா குரோமிஸ்டானா என்னென்னா பாசிகள் ஓகேங்களா இதில் வந்து என்னென்னா பச்சையம் ஏ மற்றும் பச்சையம் பி குளோரோஃபில் ஏ அண்ட் குளோரோஃபில் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கேட்டகரியில் உள்ள பாசிகள் இதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா புரியுதா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா குரோமிஸ்டானா என்னென்னா பாசிகள் தான் அந்த பாசிகளில் குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கே ரெண்டு இதை மட்டும் இந்த கேட்டகரியில் வச்சுருப்பாரு இந்த இந்த நிறமிகள் உள்ள கேட்டகரியில் இதை வச்சுருப்பாரு ஓகேவா இவ்வளோதான் இப்படிதான் வந்து இப்போது வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் செவன் கிங்டம் ருகாரியோ இவர் இப்போது வரைக்கும் இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கேஷ்வே பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரியா இது வரைக்கும் எடுத்ததில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா எல்லாருக்கும் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா சரி 
இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்ப இதுல நான் ரெண்டுல இருந்து ஏழு கிண்டம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா இதுல எங்க சார் வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியே வரலையே சார் ஏ வரல ஓகேங்களா வைரஸ்ங்கிற ஒரு கேட்டகரியே வரலையே சார் ஏன் சார் வரல ஓகேங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் எல்லாம் ஓகேங்களா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி வந்து எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் வைரஸ் ஒரு கேட்டகரி வந்து வரவே இல்லையே ஏன் அப்படின்னா ஓகேங்களா வைரஸ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்மளுடைய வேர்ல்டுலே அதாவது லிவிங் லிவிங் ஆர்கானிசத்திலே ஒரு புரியாத புதிராவே இப்போதைய வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன சார் அது புரியாத புதிர் அப்படின்னா அப்படின்னா அது லிவிங் ஆர்கானிசமா இல்ல அன்லிவிங் ஆர்கானிசம் அதாவது நான் லிவ் லிவிங் ஆர்கானிசமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கே ஓகேங்களா சயின்டிஸ்டுக்கே நிறைய இடத்துல குழப்பங்கள் ஏற்படுது ஓகேங்களா அது என்ன சார் ஓகேங்களா அது என்ன லிவிங் ஆர்கானிசம் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஓகேங்களா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைரஸ்னா என்ன ஓகேங்களா ஸோ அதனாலதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸை வந்து இந்த கேட்டகரியில எதுலையுமே வச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வைரஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வைரஸ்னா என்னன்னா ஓகேங்களா பயாலஜிக்கல் பஸ்ஸில் ஓகேங்களா ஆஃப் டிசீஸ் இன் மேன் அனிமல் எது போனாலும் இது வந்து நமக்கு வந்து வைரஸ் வந்து பயாலஜிக்கல் பஸ்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பயாலஜிக்கல் பஸ்னா உயிரியலி புதிர் ஓகேங்களா பஸ்ஸில்னா புதிர் ஓகேங்களா எஸ் பயாலஜிக்கல் பஸ்ஸில் உயிரியலி புதிர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதுக்கான மீனிங் ஓகேங்களா வை வைரஸ்னா என்ன மீனிங்னா பாய்சன் அப்படிங்கிற மீனிங் தருது ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா லேட்டின் வேர்டு அந்த லேட்டின் வேர்டுனுடைய மீனிங் பாய்சன் வைரஸ்னா பாய்சன் ஓகேவா அப்புறம் இந்த வைரஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைராலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க வைரஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவின் பெயர் வைராலஜி ஓகேங்களா ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் வைராலஜி ஓகேங்களா மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் வைராலஜி முதல்ல எட்வர்ட் ஜெமினருங்கிறவரு எல்லாருக்குமே தெரியும் சின்னமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்புறம் சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்ட் ஜென்னருங்கிறவர் ஒரு வே வேக்சினேஷன் ஸ்மால் பாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஓகேங்களா செவன்டீன் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து இவர் தான் முதல் முதல்ல பெரிய அம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுக்கு வந்து தடுப்பூசி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடால் சினேருங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்பி அதாவது டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிறத டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிறத அதனுடைய எப்படி வந்து தொற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நேச்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் எப்படி வந்து இது வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அடாப்ட் நேர்கள் சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிங்கிறவர் என்னன்னா பாக்டீரியாவை விட வைரஸ் வந்து சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்றாரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிமிட்ரி இவான்ஸ்கி பாக்டீரியாவை விட சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா எப்படி கேட்கலாம்னா பாக்டீரியாவோட சின்னது சின்ன இது வந்து என்னது பாக்டீரியாவுடைய சிறிய உயிரி என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து வைரஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தேன் எனி திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா யார் வந்து வைரஸ் வந்து பாக்டீரியாவோட சின்னதுன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ரைட் எஃப்டபிள்யூ ஜூஎட் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இன் பாக்டீரியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன்ல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவில் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத தான் சொல்றாங்க வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் தொற்று வந்து பாக்டீரியாவில் ஏற்படுது ஓகேங்களா இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அடுத்த பாயிண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஹெரலே பாயிண்ட் த டைம் பாக்டீரியா பேஜ் ஓகேங்களா இந்த பாக்டீரியா பேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா பாக்டீரியாவை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு 
ஒரு உயிரினம் தான் பாக்டீரியா பேசுறது ஒரு வைரஸ் தான் பாக்டீரியா பேசுறது பாக்டீரியாவை சாப்பிட்ற உணவாக உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் பாக்டீரியா பேசுறதுங்களா இதுல ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா இந்த பாக்டீரியோங்கிறது பாக்டீரியா பேஜுங்கிறது என்னன்னா இது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு ஓகேங்களா இந்த பேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட் யாராவது இருந்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் சுகர்ல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் சுகர்ஸ் இருக்குது அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிபேஜியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்டம் இருக்கும் அது என்ன சார் பாலிபேஜியா ஓகேங்களா பாலிபேஜியா அப்படின்னா என்னன்னா அதிகப்படியா அவங்களுக்கு பசிக்கும் ஓகேங்களா அதிகப்படியா சுகர் பேஷண்ட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிபேஜியா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா அதிகப்படியா பசிக்கும் சாப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா கரெக்டா டயத்துக்கு சாப்பிடலாம் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சிவரிங்கா இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் ஓகேங்களா இந்த இதுல இருந்து தான் வந்து சொல்றது ஓகேங்களா பேஜ்னால என்னன்னா சாப்பாடு உணவு அப்படிங்கிறதா பேஜ் அப்படிங்கிற மீன் வந்து உணவு உண்றது சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது மீன் வந்து அது பேஜ்னா என்னன்னா சாப்பிடுறது ஓகேங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி யாருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா லூக் மாண்டகேனர் அண்ட் ரொபர்டோ காலோ ஓகேங்களா எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஹெச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடித்தவர் வந்து அடுத்துடைய <laughs> சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சின்னது ஏற்கனவே பாக்டீரியாவோட சின்னது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்கும் ஓகேங்களா நிறைய பாக்டீரியாஸ் வந்து மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்கும் ஆனா வைரஸ் வந்து அதை விட சின்னது ஓகேங்களா நேனோமீட்டர்ல இருக்கும் நேனோமீட்டர்னா என்னன்னா டென் டூ போறோம் மைனஸ் நைன் ஓகேங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் தான் அதனுடைய டயமீட்டரே இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஓகேங்களா ஷேப்பின் அடிப்படையில மூணு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க வைரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ரஸ்ர
பாலிசைக்கிமியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது இன்னும் இன்னும் சொல்லி போனால் சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிக்கல் செல் அனிமா தமிழில் வந்து கதிர் அருவால் ரத்த சோரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் டிசீஸ் ஓகேங்களா இந்த ஜெனட்டிக்கல் டிசீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய காரணமே இந்த மியூட்டேஷன் தான் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் தான் என்னன்னா திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நார்மலாக ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகுறங்கிறது ஒரு ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு செல் வந்து இணையும் ஓகேங்களா இணைஞ்சு ஒன்று ரெண்டாகவும் ரெண்டு நாலாகவும் நாலு எட்டாகவும் இந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரியாக பிரிஞ்சு 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 இப்படியே வந்து உறுப்பாகும் உறுப்பு வந்து உறுப்பு மண்டலமாகும் உறுப்பு மண்டலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசு ஏதோ உறுப்பு உறுப்பு மண்டலமாகி ஒரு ஃபோல் பாடியாக மாறும் இப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் இந்த மியூட்டேஷனால் என்ன ஆகும்னா திடீர்னு வந்து பிரச்சனை ஆயிடும் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெலனின் குறைபாடு உள்ள நிறைய பேர் வந்து சில பேரை நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க மெலனின் குறைபாடு யாருன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்லாம் வந்து ப்ரௌன் கலர்லையும் ஹோல் பாடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கிறவங்க ஓகே இந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலனின் கண்டென்ட் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது அதான் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதர்வைஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜெனட்டிக்கல் டிசீசஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் காரணமாக இருக்குது ஸோ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமல் இந்த மாதிரி காரணம்னா கூட வெள் வெள்ளையா தன்னுடைய தோல் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது வேற பட் ஆனால் ஜெனடிக்கல் டிசீஸ் வந்து ஜெனடிக்கல் டிசீஸ் படியும் வராது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமியாகவும் நியூட்ரிஷன் ஓகேங்களா சிக்கல் செல் அனிமியாங்கிறது உங்களுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா எப்போவுமே ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுடைய ரெட் பிளட் செல் எப்படி இருக்கும்னா ஓகேங்களா ரெட் பிளட் செல் எப்படி இருக்கும்னா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி ஓகேங்களா ஆர்பிசியினுடைய ஷேப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்பிசியினுடைய ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா சிக்கல் செல் அனிமியா அது வந்து நார்மல் ஓகேங்களா நார்மல் நார்மல் ஓகேங்களா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமியா சிக்கல் செல் அனிமியா கதிரவால் சரிங்களா கதிர இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மியூட்டேஷன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை வித் வித் இன் லிவிங் செல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வைரஸ் எப்போதுமே ஓகேங்களா இப்போ கூட வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லிவிங் செல்ஸில் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை ஆகும் நான் லிவிங் திங்ஸில் மல்டிப்ளை ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ நிறைய நீங்கள் வந்து கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய டவுட் இருக்கும் எப்படா பரவுது என்னடா நிறைய பேர் டவுட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய பேர் பால் பாக்கெட்ல இருந்து வருமா கைப்பிடியில இருந்து வருமா எப்படி எல்லாம் பரவும் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் டவுட் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பயே வந்து தெரியும் உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன்னா கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு இந்த கேட்டகரி மெர்ஸ் சார்ஸ் இந்த கேட்டகரியில் வந்து வந்துதான் கொரோனாங்கிறது அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்த்துருவோம் ஆனால் இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை வித் இன் லிவிங் செல் ஓகேங்களா லிவிங் செல் அதாவது உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே பெருக்கமடையும் வைரஸ் எப்போதுமே உயிருள்ள செல்களில் மட்டும்தான் பெருக்கமடையும் உயிருள்ள செல் அதாவது வந்து நான் லிவிங் திங்ஸில் பெருக்கமடையாது அது இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் எப்போ ஆக்டிவ் ஆகும்னா அது உங்களுடைய உயிருள்ள செல்லுக்கு உள்ள வந்துருச்சுன்னா ஆக்டிவ் ஆகிடும் அதே மாதிரி எப்போதுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க வைரஸை வந்து இன்ஆக்டிவ் தான் பண்ண முடியுமே ஒழிய இந்த இது பண்ண முடியாது என்ன சொன்னால் அடிக்க முடியாது ஓகேங்களா வைரஸை வந்து மட்டுப்படுத்த தான் முடியும் இன்ஆக்டிவ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷட் 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 ஆஃப் பண்ண முடியாது என்ன சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து குணப்படுத்த முடியாது ஓகேங்களா வைரஸ் எப்போதுமே வைரஸ் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் தான் பண்ண முடியும் இன்ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ்ங்கிறது ஒரு மீன் மீன் என்ன தெரியும் மட்டுப்படுத்துறது ஓகேங்களா உங்களுடைய டிசீஸ்ல இருந்து உங்களுடைய உடம்புக்கு ஒரு எதிர்ப்பு மூலமா அந்த வைரஸ்ல இருந்து தொட்டுல இருந்து பாதிக்காம நம்ம உ
எப்பொழுதுமே இன்னாக்டிவ் தான் பண்ண முடியும் இது படுத்த முடியாது அட்டாக் பண்ண முடியாது அதை வந்து சாகடிக்க முடியாது வைரஸ் எப்பவுமே சாகடிக்க முடியாது ஆனா பாக்டீரியாவை சாகடிச்சிடலாம் வைரஸை சாகடிக்க முடியாது ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிள் இன் லிவிங் பீங்ஸ் ஓகேங்களா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா லிவிங் பீங்ஸ்ல மட்டும்தான் ஒரு நோயையோ இன்ஃபெக்ஷனையோ பரப்ப முடியும் மொத்த எதுலையும் பரப்ப முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ரைட்டா ஸோ நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிவிங் செல்ஸ்ல தான் அது மட்டிலே ஆகும் லிவிங் செல்ஸ்ல தான் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா தமிழ்ல சொல்லணும்னா டிவி மாற்றத்திற்கு இது வந்து உட்புறம் தமிழ்ல நான் அப்படியே சொல்றேன் நீங்க நோட் பண்ணாலும் நோட் பண்ணுங்க இதனுடைய உயிரியல் பண்புகள் ஓகேங்களா உயிருள்ள பண்புகள் உயிருள்ள பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பண்புகளா வைரஸ்களின் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உயிருள்ள பண்புகள் அப்படின்னு போட்டு கேபுகள் ஆஃப் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் தான் என்னன்னா திடீர் மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது திடீர் மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது அடுத்து வந்து உயிருள்ள செல்லுக்குள் மட்டுமே பெருக்கமடையும் திறன் உயிருள்ள செல்லுக்குள் மட்டுமே பெருக்கமடையும் திறன் உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே பெருக்கமடையும் திறன் உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே பெருக்கமடையும் திறன் அடுத்து வந்து உயிரினங்களில் நோயை உண்டாக்கும் திறன் உயிரினங்களில் நோயை உண்டாக்கும் திறன் ரைட்டா ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா சரி லிவிங் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெட்டாபாலிசம் ஓகேங்களா மெட்டாபாலிசங்கிறது ரொம்ப ஒன்றுதான் இல்லை இப்போ நீங்க நார்மலாக ஒர்க் பண்றீங்க தூங்குறீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கு பிரீத்திங் வருது எல்லாமே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்திங் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் பிரீத்திங் இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஸோ இவ்வாறு என்ன சொல்லணும் டெத் ஆயிரும் இறந்துடும் ஓகேங்களா பிரீத் இல்லை பிரீத்திங் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து டெத் ஆயிரும் ஓகேங்களா அதுதான் மெட்டாபாலிசம் ஓகேங்களா மெட்டாபாலிசம்ங்கிறது என்னன்னா நம்மளுக்கு வளர்ச்சியை மாற்றம் அப்படின்னு தமிழ சொல்லுவாங்க மெட்டாபாலிசம்ங்கிறது இதுதான் ஓகேங்களா வளர்ச்சியை மாற்றம் வளர்ச்சியை மாற்றம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது அப்புறம் வந்து நுரையீரல் ஏர் நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இந்த மாதிரி வந்து தன்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இதில் எல்லாமே வளர்ச்சியிலே மாற்றம் ஃபுல்லாகவே ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா வளர்ச்சியிலே மாற்றம் இதில் ஈர்க்கவே செய்யாது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு உயிரினா டெவலப் ஆகணும் க்ரோத் ஆகணும் ஏதாவது ஆகணும் ஏன்னா இது எதுவுமே ஆகணும் ஓகேங்களா க்ரோத் ஆகும் பட்னா வளர்ச்சியிலே மாற்றம் எதுவுமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு இது இன்னொரு இதாக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கை வர்றது கால் வர்றது அப்புறம் பிரீத்திங் இருக்கிறது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இது எல்லாமே வளர வளர இந்த வளர்ச்சியை மாட்டம் எதுவுமே நடக்காது மெட்டாபாலிசம் அடுத்து இது வந்து நான் போஸ்டுக்கு வெளிய இது இன்னாக்டிவாக தான் இருக்கு போஸ்டுக்கு வெளிய அதாவது எப்படின்னா போஸ்ட்டுங்கிறது இங்க என்ன மீன் பண்றோம்னா லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா லிவிங் கேரக்டர்ஸ்னா எனி எனி பிளான்ட் ஆர் அனிமல்ஸ் எனி எனி லிவிங் திங்ஸ் ஓகேங்களா எனி லிவிங் திங்ஸ் அந்த போஸ்டுக்கு வெளிய இருக்கும்போது இது இன்னாக்டிவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இறந்தது மாதிரியே இருக்கும் இறந்தது தான் வளருது <laughs> தயிருங்கிறது நான் லிவிங் திங் தான் லிவிங் திங் தான் புரியுதா தயிருங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரியுது பாலுங்கிறது தயிருங்கிறது எல்லாமே நான் லிவிங் திங்ஸ் கரெக்டா கரெக்டு தானே நான் லிவிங் திங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் லிவிங் திங்ஸ்லையும் வளருது ஓகேங்களா நான் லிவிங் திங்ஸ்லையும் பாக்டீரியா வளரும் ஓகேங்களா ஸோ பாக்டீரியா ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் வைரஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது ஸோ இதுதான் நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்ஜை ஆப்ஷன் ஓகேங்களா எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்ஜைம்னா நமக்கு என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்ஜைம்னா மைட்ரோகேண்ட்ரியா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்ஜை எனர்ஜியை நமக்கு வந்து செல்லுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று தான் 
எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா விரியான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க விரியான் என்னன்னா இது வந்து ஒரு போஸ்ட் செல்லுக்கு வெளியே பெருக்க முடிய முடியாத ஒரு வைரஸ் வைரஸ் பாட்டிகள் தான் விரியான அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் போஸ்ட் செல்லுக்கு வெளியே எந்த இதுவுமே பெருக்க முடிய முடியலாம் இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விரியான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த விராய்ச்சிக்கும் குருசாய்ச்சிக்கும் ரொம்ப ஒண்ணு வித்தியாசம் கிடையாது சரிங்களா விராய்ச்சிக்கும் குருசாய்ச்சிக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது சரிங்களா இந்த விராய்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றாங்க கேப்சிட்ஸ் அதாவது அதாவது அதோட வைரஸ் சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு லேயர் இருக்கும் கேப்சிட்ங்கிற ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காது இந்த இதுல இருக்காது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேங்களா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ ஓகேன்னு இருக்கும் இதே ஜீரோ சைட்ஸ் வந்து என்னன்னா வெறும் ஆர்என்ஏ கொண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஜீரோ சைட்ஸ் வந்து என்னன்னா ஜீரோ சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காது வெறும் ஆர்என்ஏ கொண்டு இருக்கும் சேம் தான் சர்க்குலர் நாலேஜ் தான் இருக்கும் இப்போ கேப்சிக் தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சிங்கிள் செல் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் இருக்கு அதாவது ஒற்றை கசையிலே அதாவது ஒற்றை கசையிலே அப்படின்னு சொல்லி வாசல ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது நார்மலா ஆரணையாவும் கொண்டு இருக்கீங்களா சோ இதுதான் வந்து விராய்டுக்கும் குரு சாய்ச்சிக்கும் இன்னும் வித்தியாசம் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க கூட நோட் பண்ணாலும் நோட் பண்ணிக்கலாம் சிஓ டைனர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள்ல மேக்சிமம் என்ன சொல்றேன்னா தொற்றுக்கடை அதாவது வைரஸ் வைரஸ் டிசீஸ உருவாக்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட இந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் வரும் ஓகேங்களா மேக்சிமம் ஓகேங்களா நம்மளுடைய விலங்குகளுடைய நோய்களுக்கு மேக்சிமம் காரணமா இருக்கிற பெரிய பெரிய டிசீஸ் ஓகேங்களா சின்னம்மை பெரியம்மை அப்புறம் சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் வந்து ஆந்திராக்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டிசீஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல பெரிய பெரிய பேண்டமிக் டிசீஸ் எல்லாமே காரணம் வந்து இந்த ஒப்பியான்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடியில ரொம்ப பெரிய ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்தி ரொம்ப பெரிய தூங்குகளை விளைவிக்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து பியான்ஸ் இந்த கேட்டகரியில வரும் இதுல முத முதல் வந்து ஸ்டாண்டிங் டீ டீ ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரீ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம் கோவிட் நைன்டீன் ஸோ கோவிட் நைன்டீனை பற்றி ஓரளவு ரீசெண்டாக கேக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை பற்றியான சம் டிஜெட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகேங்களா கொரோனா வைரஸ் குரூப் ஆஃப் வைரஸ் சிக்ஸ் டிகிரி டென் டாக்டர் டூ மன் அவர்மெண்ட் ஓகேங்களா என்ன சொல்ல வரீங்களா ஓகேங்களா டூ மன் ஆர் அதர் மேமஸ் பாலிட்டிகளில் ரெஸ்பிரேட்டரி டேக் ரெஸ்பிரேட்டரி டேக்ஸ் அண்ட் தேர் டெக்ஸ் அதாவது என்ன மூச்சு குழல்களையும் தன்னுடைய குடல்கள்லையும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஓகேங்களா இதை முத முதல் எப்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல ஓகேங்களா ஓகேங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல இந்த வைரஸ் வந்து பால் பண்ணைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி பால் பண்ணைகள்னா நம்ம கோழி வளர்ப்பு பண்ணைகள் கோழி வளர்ப்பு பண்ணைகள் மாட்டு இந்த மாதிரி வளர்ப்பு பண்ணைகள்ல முதல் முறையா கண்டுபிடிச்சாங்க பால் சிக்ஸ் ஆஃப்ட்ல வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா பேர்ட்ஸ் சாப்பாடு 
இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்படுச்சு முதல்ல முதல்ல இதுதான் அதாவது என்னன்னா கோடிகள் கோல்டு கோடி உரத்துல முதல் முதல்ல பேட்ஸ் வந்து இதுல இதனால பாதிக்கப்படுச்சு ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் வந்து எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆவர் கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்ல தான் வந்து பேட்ல இருந்தா பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா மேக்சிமம் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பேட்ல இருந்தா பரவுன்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்போது வரைக்கும் உண்மை இல்லை ஓகேங்களா எயிட்டி எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்ஜினேட்டிங் இன் பேட்ஸ் பேட்ஸ்ல இருந்தா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வைரஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்ல இருந்து வருது ஓகேங்களா பேட்ல இருந்து வருது ஓகேங்களா சரி பேட்ல இருந்து வருது அப்படிங்கிறது நிறைய வைரஸ் வந்து பேட்ல இருந்து வருது பேட்ல இருந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்றீங்க சொல்றாங்க ரைட்ல ஓகே சரி இந்த மாதிரி பேட்ல இருந்து வரும்போது பேட்ல எந்த பிரச்சனையும் வராதா பேட்ல எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாதா ஏன் வந்து பேட்ல இருந்து பேட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எதுவும் ஏற்படாம மனிதர்களுக்கு வரும்போது பேட்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு வரும்போது சரி பேட்ல இருந்து எப்படி மனிதர்களுக்கு வரும் பேட்ல இருந்து எப்படி மனிதர்கள்னா பேட்டுகள் வந்து என்னன்னா வவ்வால் இருக்கு வவ்வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது பிளான்ஸுடைய ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதனுடைய உணவுக்காக வந்து சாப்பிடும் அது சாப்பிடும் போது தன்னுடைய எச்சங்களையோ தன்னுடைய இதையோ என்ன சொல்றேன்னா எச்சில்களையோ அந்த அந்த பழத்தலையோ அந்த செடிகளையோ வந்து பரப்பி விட்டுரும் அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே மார்க்கெட் அந்த பழங்களை வந்து மார்க்கெட் வரும்போது அது அப்படியே டூ மந்த் பரவிடும் டூ மந்த் டூ மந்த் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ இப்படிதான் ஆர்ஜினேட் ஆகும் சரி இந்த ஆர்ஜினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி ஏன் வந்து பேட்ல பேட்ல இருந்து மனுஷருக்கு பரவுது ரைட் ஓகே பேட்டுக்கு ஆனா எந்த பாதிப்பும் வரல ஆனா மனுஷருக்கு மட்டும் ஏன் பாதிப்பு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப தெளிவு வந்து பிடிக்கணும் இதை வந்து நான் வந்து டீடைல் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வைரஸ் அதாவது டிசீசஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஓகேங்களா சிலபஸ்ல டிசீஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த இதுல வந்து நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ வந்து சின்ன இது மட்டும் டிஜஸ்ட் மட்டும் நான் கொடுத்துருவேன் பேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல செல்ஃபாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு பொருட்கள் ஆன்டிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதிர்ப்பு பொருட்கள் ஓகேங்களா செல்ஃபாவே டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய செல்ஃப் டிஃபெண்டஸ் வந்து அதுல ரொம்ப 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 அதிகம் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் வந்து அதிகம் ஓகேங்களா ஆன்டிஜென்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால எப்பேற்பட்ட வைரஸ் வந்தாலும் தன்னுடைய உடம்புல வந்தாலும் அது வந்து தன்னுடைய உடம்ப வந்து பாதுகாக்குது ஓகேவா இதுதான் எங்களை தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் எப்பேற்பட்ட வைரஸ் வந்தாலும் அது வந்து அதனுடைய ஆன்டிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு ஆன்டிஜென்ஸ் வந்து பயங்கரமா போர் பண்ணி நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி இது பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணிடும் அந்த வைரஸை இன்னாக்டிவேட் பண்ணிடும் ஓகேவா சரி இது வந்து மனுஷருக்கு மட்டும் ஏன் சார் இந்த மாதிரி வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா மனுஷன் சரி மனுஷன் இந்த மாதிரி ஆன்டிஜன் வந்து மனுஷனுக்கு இருக்கா மனுஷனுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா கண்டிப்பா மனுஷனுக்கு இருக்குது எல்லா மெம்பர்ஸ்க்குமே ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா தன்னுடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு லிம்போசைட்ஸ் ஓகேங்களா லிம்போசைட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த டி லிம்போசைட் டி லிம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை அணுக்கள் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரத்த வெள்ளை அணுக்கள்லாம் நோய் தடுப்பு காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல வந்து டி லிம்போசைட்ஸ் டி லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டி லிம்போசைட் தான் நம்மளுடைய உடம்ப பாதுகாக்கக்கூடிய ஆன்டிஜனை உருவாக்கக்கூடியது ஓகேங்களா இந்த ஆன்டிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜனை உருவாக்கக்கூடியது இந்த ஆன்டிஜனை வந்து உருவாக்கக்கூடியத மனுஷங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுவாங்களேன் இப்போ நமக்கு ஒரு நார்மலா நார்மலா நம்ம வந்து இயங்குறோம் ஓகேங்களா நார்மலா நமக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம இயங்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான வேலையும் பார்க்காது அது வாட்டில் ஆன்டிஜன் உருவாக்காம அது வாட்டில் அது வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கும் வேற எதுவுமே பண்ணாது ஓகேங்களா ஏன்னா லைஃப் ஸ்பேன் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை அணுக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளட் பிளட் அண்ட் பிளட் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் லைஃப் பண்றேன் மற்றபடி வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ் வந்து ஆன்டிஜனா வந்து தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தேவை இல்லாம எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது தேவை இல்லாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஓகேவா சரி அப்போ இப்ப வந்து நம்ம உடம்புல ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு வைரஸ் வந்து ஒரு உறுப்பா பாதிக்குது ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு உறுப்பு உறுப்பா பாதிக்குது ஓகேங்கள
இந்த வைரஸ் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பெருக்க மடங்குக்கு அப்புறம்தான் இந்த பீலிங் பீலிங் போசிட்டி என்ன பண்ணுன்னா ஆகா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதே வந்து தெரிய வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து அதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க தெரிய வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா ஆன்டிஜனை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆன்டிஜன் வந்து போய் தன்னுடைய இதை வந்து என்ன சொல்றது அதை வந்து பேட்டில் பண்ணி அதை வந்து இன்னாக்டிவ் பண்ணிட்டு இன்னாக்டிவ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா மேனு மேனை பொறுத்தவரை இதுதான் ப்ராசஸ் ஆனால் அனிமல்லாம் அப்படி கிடையாது குறிப்பாக பேட்டில் அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா பேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள வருதுன்னா ஏதாவது ஒரு வைரஸ் வருதுன்னா உடனே அதை வந்து ஆக்ட் டிஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா டிஃபெண்ட் பண்ணும் டிஃபெண்ட் பண்ணி உடனே வந்து அதை வந்து ஆக்டிவ் இன்னாக்டிவ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதுனா ஒன்னு ரெண்டு இருக்கும் போதே நம்ம அது வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி அதை அழிச்சுட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா மேல வரும்போது மேல்ங்கிற இதுல வரும்போது இந்த மாதிரி பிப்டி பர்சன்டேஜ் மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து உருவாகுறதுனால மனுஷனுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது ஓகேங்களா சரி இது ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு டைட்டு ஓகே அனிமலுக்கு வந்து உடனே வந்துருது ஆனா மேலுக்கு வந்து ஏன் உடனே வராங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உறுப்பு மண்டலங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசு ஓகேங்களா நம்மளுடைய உறுப்பு ஆர்கன் செல் ஆர்கனஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இந்த ஆன்டிஜன் வந்து உருவாகும் பொழுது நார்மல் செல் அழிச்சிடும் நார்மல் செல் அதாவது நார்மல் செல் அப்நார்மல் செல் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நார்மல் செல் அப்நார்மல் செல் அந்த வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட செல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்நார்மல் செல் செல்ல வந்து கூட சேர்த்து நார்மல் செல்லையும் அழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்னா நார்மல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஐம்பது டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா நார்மல் செல் அப்நார்மல் செல் ஓகேங்களா அப்நார்மல் செல் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா பொழுது மணிக்கு அதாவது டெய்லி இவ்வளோ எவ்வளோ பொதுசாக ஆகிட்டே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய டெய் செல்ல வந்து இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறு புதிய செல் உருவாகுதுன்னா இது டெய்லி உருவாகிக்கிட்டே இருந்துன்னு சொல்லுவாங்களேன் ஆன்டிஜன் உருவாங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை நார்மல் செல்லையும் போய் அழிச்சு ஆன்டிஜனுடைய வேலையே என்னன்னா செல்ஸை வந்து டிஃபெக்டிவ் செல்லாக சரி நார்மல் செல்லாக சரி போய் அந்த செல்ல அழிச்சிடும் ஓகேங்களா அழிக்கிறதான் அதனுடைய வேலை ஓகேங்களா டிஃபெண்ட் பண்ணுறதான் அதனுடைய வேலை ஸோ இப்போ நார்மல் செல்லை அழிச்சு வச்சுக்கோங்களா நம்ம உடம்புல செல்லே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து டெத் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிரச்சனை ஆனால் அணிமொழி தப்பு கிடையாது அணிமொழிக்கு இதை டிஃபெக்ட் பண் இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவே எக்ஸஸா வந்து ஒரு வந்து எக்ஸைம் வந்து பொடிச்சாரு ஓகேங்களா அப்படிங்கிறா பேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எக்ஸஸாவே பொடிச்சாருக்கு ஒரு இதை வந்து எக்ஸைம் வந்து பொடிச்சு பண்றதுனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டே டெய்லி பேஸ் டே ஆகட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து பொடிஸ் ஆகி இந்த ஆன்டிசன் வந்து தொடர்ந்து பொடிஸ் ஆகி அதை வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அடிச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம பேட்ஸுக்கும் மனுஷனுக்கும் அதாவது மேனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஏன் வந்து மனிதன் அதிகப்படியா வைரஸ் சிகிச்சனால பாதிக்கப்படுகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் ஓகேங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஓகேங்களா இந்த கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபிஷியல் நேம் வந்து வைரஸ் வந்து கொடுத்தது யாருன்னா இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆன் டாக்ஸ்னாமி ஆஃப் வைரசஸ் ஓகேங்களா இவங்க தான் எல்லா வைரஸுக்கும் அஃபிஷியல் நேம் கொடுப்பாங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆன் டாக்ஸ்னாமி ஆஃப் வைரசஸ் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா கரண்ட் நேம் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா லெவன்த் ஃபிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டியில் இவங்க என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா சார்ஸ் சிஓவி டூ ஓகேங்களா சார்ஸ்ங்கிறது இதனுடைய ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலிலேருந்து வந்த சிஓவி டூ அப்படிங்கிற நேம் இது உருவாக்கக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்னா கோவிட் நைன்டீன் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கொரோனா அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து லேட்டின் மீனிங் ஓகேங்களா இது வந்து லேட்டின் வேர்டு கொரோனாவுக்கு மீனிங் என்னென்னா கிரௌட் ஓகேங்களா இது வந்து எப்படா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல கொடுத்துருப்பாங்க 